ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஹாப்பி கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வெஜிடபிள் குருமா இந்த வெஜிடபிள் குருமா அப்படி செய்கிறது பார்க்கலாம் இது வந்து ரொம்ப வெஜிடேரியனாக இருந்தீங்கன்னா இது ரொம்ப உங்களுக்கு பிடிக்கும் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா காயிட்டோம் காய்ச்சதுக்கப்புறம் இதில் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு சேர்த்துக்க போகிறோம் இது கூடவே ஒரு ரெண்டு பிரியாணி இலையை வந்து போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு ஏலக்காய் மூணு கிராம்பு ஒரு ஒரு இன்ச்சு கல்பாசி அப்புறம் ஒரு மராட்டி மூக்கு இப்போ எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு நல்லா வந்து வதக்கிட்டு போகிறோம் இப்போ இதை நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு இது கூடவே ஒரு ரெண்டு மீடியம் சைஸ் வெங்காயத்தை நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வெங்காயம் வந்து நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வர வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போ வெங்காயம் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் வதங்கிடுச்சு இப்போ இது கூடவே ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்து க்ரஷ் பண்ணி போட்டிருக்கேன் இந்த மாதிரி ஃப்ரெஷ்ஷாக போடுங்க அப்போ தான் வந்து நல்ல குழம்பு வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நம்ம ஏற்கனவே அரைச்சி ஸ்டோர் பண்ணி போகிறத விட அப்பப்போ தேவைக்கு ரெடி பண்ணி ஃப்ரெஷ்ஷாக கொடுக்கோங்க இந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் நல்லா வதங்கட்டும் இப்போ இது கூட ரெண்டு மீடியம் சைஸ் தக்காளியை வந்து நல்ல பொடியை கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இது கூட ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கல்லுப்பு சேர்த்துக்க போகிறோம் அப்போ தான் வந்து தக்காளி நல்லா சீக்கிரமாக நல்லா வதங்கும் கல்லுப்பு சேர்த்துட்டு இப்போ இது இதை வந்து மூடி வச்சிடலாம் மூடி வச்சா தான் தக்காளி வந்து டக்குன்னு வதங்கும் இப்போ இதை வந்து மூடிக்கலாம் மூடி ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் அளவுக்கு இப்படி விட்டுருங்க அப்போ வந்து தக்காளி வந்து நல்லா வதங்கிடும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து தக்காளியும் நல்லா வந்து வதங்கிடுச்சு இப்போது இது கூட வந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்க போகிறோம் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வீட்டில் அரைச்ச சில்லி பவுடர் மிளகாத்தூளை வந்து சேர்த்துக்க போகிறோம் இது வந்து வீட்டில் அரைச்சது இது வந்து சேர்த்துக்கலாம் இது கூடவே கொஞ்சமாக தண்ணியை ஊற்றி இப்போ இந்த அளவுக்கு கொஞ்சமாக தண்ணியை ஊற்றிட்டு இப்போ இதை நல்லா வதக்கிக்கோங்க கொஞ்சமாக ஒரு கால் கப்பு அளவுக்கு கூட கம்மியாக சேர்த்துக்கோங்க தண்ணி தண்ணி சேர்த்தாச்சு இப்போ இது கூட ஒரு ஒரு கப் அளவுக்கு கட் பண்ணால் வெஜிடபிள்ஸ் சேர்த்துக்க போகிறோம் நீங்கள் வந்து கேரட்டு பீன்ஸு முருங்காய் நீங்கள் வந்து எது வேணால் சேர்த்துக்கலாம் உங்கள் விருப்பம் காலிஃப்ளவர் அப்புறம் கேப்சிகம் எது வேணால் சேர்த்துக்கலாம் ஆனால் நான் வந்து இன்றைக்கி கேரட்டு பீன்ஸும் உருளைக்கிழங்கு அப்புறம் முருங்காய் எடுத்துக்க இது வந்து சேர்ந்த மாதிரி ஒரு ஒரு கப் அளவுக்கு இதில் சேர்த்துக்க போகிறோம் இப்போ இதை வந்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போ மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இது ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து மூடி வச்சுருங்க இப்போ இது ஓரளவு வதங்கணும் அதனால் ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து நல்லா மூடி வச்சுருங்க இப்போது நல்லா வதங்கிடுச்சு இந்த குருமாவுக்கு தேவையான தண்ணியை வந்து சேர்த்துக்க போகிறோம் உங்களுக்கு எவ்வளோ குருமா வேணுமோ அந்த அளவுக்கு வந்து தண்ணி சேருங்க கொஞ்சம் தண்ணியாகவே சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் தேங்காய் வந்து அரைச்சி ஊற்றுவோம் அதனால் கொஞ்சம் தண்ணியாகவே இருக்கட்டும் நான் வந்து இப்போ ஒரு மூன்றரை கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் இப்போ இதை திருப்பி வந்து மூடி வச்சிடலாம் மூடி வச்சுட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் அப்படியே இருக்கட்டும் இந்த காயெலாம் நல்லா வேகணும் ஒரு பத்து நிமிஷம் அப்படியே இருக்கட்டும் இப்போ வந்து இதை மூடிடலாம் பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் வந்து பார்க்கலாம் 
இப்போ வந்து கேஸ் வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுருங்க இப்போ பத்து நிமிஷம் ஆகிடுச்சு இப்போ மூடி திறந்தாச்சு இப்போ வந்து காய்கறி வந்து நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் காய் வந்து நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ இது கூட ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா சேர்த்துக்கு போகிறோம் இப்போ கரம் மசாலா சேர்த்தாச்சு சேர்த்துட்டு ஒரு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் அப்படியே ஓப்பனில் கொதிக்க வைங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அப்படியே கொதித்தா போதும் ஓப்பனில் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்கிட்டோம் இப்போ இது கூட கொஞ்சம் கொத்தமல்லி கருவேப்பிலே சேர்த்துக்க போகிறோம் இது நல்லா கொதிச்சிருச்சு இப்போ இது கூட ஒரு ஒரு கப் அளவுக்கு தேங்காவை வந்து நல்லா அரைச்சி வச்சுருக்கேன் இதை வந்து சேர்த்துக்க போகிறோம் இது வந்து ஒரு கப் அளவுக்கு சேர்த்துக்க தான் போதும் தேங்காவை வந்து சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இது கூட கொஞ்சமாக தண்ணியை ஊற்றி இப்போது ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு கொதிக்க வைங்க அதுக்கு மேலே வந்து கொதிக்க வைக்காதீங்க ஒரு பத்து நிமிஷம் கொதித்தா போதும் இப்போ இது கூடவே கொஞ்சமாக இந்த அளவுக்கு ஒரு கால் கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்க போகிறோம் சேர்த்துட்டு இப்போ இதை ஒரு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் கொதிக்க வச்சா போதும் இப்போ பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சு கொழம்பு நல்லா கொதிச்சிருச்சு இப்போ காய் வெந்துச்சா செக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா காயும் நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ வந்து குருமா வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு கேஸ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ இதை எப்படி ப்ரெசன்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போது சுவையான சூப்பரான குருமா குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு இது நீங்கள் இட்லி தோசை சப்பாத்தி பூரி பரோட்டா இது கூட சாப்பிட்லாம் எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் நீங்கள் வந்து வெஜிடேரியனாக இருந்தீங்கன்னா இதை நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஃபேமிலி கூடலாம் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க மேலும் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க தேங்க்யூ